Nghị định về công tác văn thư số 30 năm 2020, Nghị định Chính phủ, Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2020. Chương 1. Quy định chung Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại nghị định này bao gồm soạn thảo, ký ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan tổ chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước sau đây gọi chung là cơ quan tổ chức. 2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, căn cứ quy định của nghị định này và các quy định của đảng, của pháp luật có liên quan để áp dụng cho phù hợp. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Văn bản Là thông tin thành văn được truyền đạt bằng ngôn ngữ hoặc ký hiệu, hình thành trong hoạt động của các cơ quan tổ chức và được trình bày đúng thể thức, kỹ thuật theo quy định. 2. Văn bản chuyên ngành là văn bản hình thành trong quá trình thực hiện hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của một ngành lĩnh vực do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành lĩnh vực quy định. 3. Văn bản hành chính Là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo điều hành giải quyết công việc của các cơ quan tổ chức. 4. Văn bản điện tử Là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức kỹ thuật định dạng theo quy định. 5. Văn bản đi là tất cả các loại văn bản do cơ quan tổ chức ban hành. 6. Văn bản đến là tất cả các loại văn bản do cơ quan tổ chức nhận được từ cơ quan tổ chức cá nhân khác gửi đến. 7. Bản thảo văn bản là bản được viết hoặc đánh máy hoặc tạo lập bằng phương tiện điện tử hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan tổ chức. 8. Bản gốc văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung thể thức văn bản được người có thẩm quyền trực tiếp ký trên văn bản giấy hoặc ký số trên văn bản điện tử. 9. Bản chính văn bản giấy là bản hoàn thành về nội dung thể thức văn bản được tạo từ bản có chữ ký trực tiếp của người có thẩm quyền. 10. Bản sao y là bản sao đầy đủ chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 11. Bản sao lục là bản sao đầy đủ chính xác nội dung của bản sao y được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 12. Bản trích sao là bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định. 13. Danh mục hồ sơ là bản kê có hệ thống những hồ sơ dự kiến được lập trong năm của cơ quan tổ chức. 14. Hồ sơ là tập hợp các văn bản tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức cá nhân. 15. Lập hồ sơ là việc tập hợp sắp xếp văn bản tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan tổ chức cá nhân theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định. 16. Hệ thống quản lý tài liệu điện tử là hệ thống thông tin được xây dựng với chức năng chính để thực hiện việc tinh học hóa công tác soạn thảo, ban hành văn bản quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan trên môi trường mạng. Sau đây gọi chung là hệ thống. 17. Văn thư cơ quan là bộ phận thực hiện một số nhiệm vụ công tác văn thư của cơ quan tổ chức. Điều 4. Nguyên tắc yêu cầu quản lý công tác văn thư 1. Nguyên tắc Công tác văn thư được thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật. 2. Yêu cầu A. À, Văn bản của cơ quan tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền trình tự thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật. Đối với văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
Đối với văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành lĩnh vực căn cứ nghị định này để quy định cho phù hợp. Đối với văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại chương 2 nghị định này. B. Tất cả văn bản đi, văn bản đến của cơ quan tổ chức phải được quản lý tập trung tại văn thư cơ quan để làm thủ tục tiếp nhận đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. C. Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký phát hành hoặc chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có các mức độ khẩn, hỏa tốc, thượng khẩn và khẩn. Sau đây gọi chung là văn bản khẩn, phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được. D. Văn bản phải được theo dõi cập nhật trạng thái gửi nhận xử lý. D. Người được giao giải quyết theo dõi công việc của cơ quan tổ chức có trách nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan. E. Con dấu, thiết bị, lưu khóa bí mật của cơ quan tổ chức phải được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. G. Hệ thống phải đáp ứng các quy định tại phụ lục 6 nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan. Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử 1. Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc văn bản giấy. 2. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật. Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân đối với công tác văn thư 1. Người đứng đầu cơ quan tổ chức trong phạm vi quyền hạn được giao có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác văn thư, chỉ đạo việc nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư 2. Cá nhân trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc có liên quan đến công tác văn thư phải thực hiện đúng quy định tại nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan 3. Văn thư cơ quan có nhiệm vụ A. Đăng ký, thực hiện thủ tục, phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi B. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến, trình, chuyển giao văn bản đến C. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản D. Quản lý sổ đăng ký văn bản D. Quản lý sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan tổ chức, các loại con dấu khác theo quy định